你现在已经是二进宫了，以前你是先皇的才人，可现在……现在我是娘娘的侍女，你知道就好。没想到我武媚娘又回来了。王皇后说的没错，我以前是个才人，而现在还要低下，不过是皇后的侍女。但我知道，我再也不是以前的那个我了。我要把命运掌握在自己的手里。什么事了？老臣见过皇后。原来是长孙大人啊！你们拦在这里干什么呀？老臣听说，皇后去了感业寺，老臣想看一看，皇后带什么人进宫来了。长孙大人，难道你连皇后的凤辇都要检查？这恐怕不妥吧？老臣。今天冒犯皇后了，望皇后见谅。但，老臣也是为了大唐的江山社稷呀、啊。长孙大人，我只不过带回来一个侍女啊，你没有必要摆出这副阵势吧？一个侍女，在哪儿？让她下来。长孙大人，我身为皇后，选一个侍女，难道？还要你这个太尉过目吗，皇后？你怎么那么糊涂？我没糊涂。我身为后宫之主，后宫之事，你没有必要操心。皇后，此女是先皇帝的女人。皇后，你这丢的是哪家的脸？来人，把人给我拖下来！且慢。舅舅，你千万不要为难皇后。皇上来的正是时候，老臣想，这就是皇上您的主意吧。舅舅，有什么话进宫再说吧。朕愿听舅舅教诲。教诲？老臣哪敢教诲皇上呢？现在皇上敢作敢为，什么女人都敢引进宫里，该是皇上教诲老臣才是。舅舅，朕求你了，你就放皇后的车进宫吧。进宫可以，但车上的人，除了皇后，其余的人都必须请下来。舅舅，朕求你了，长孙大人。下来就是。皇上，老臣，老臣该死，就老臣该死啊！舅舅，你这是干什么？老臣该死，老臣受先皇帝遗训，辅佐皇上，可老臣无能，老臣不能替皇上分忧，使皇上做出这等荒唐之事，老臣。老臣无颜见先帝呀、啊！舅舅，你这不是在骂朕吗？皇上，老臣是你的亲舅舅，但老臣也是先帝遗命的顾命大臣。今日，老臣就是拼上一死，也要阻止皇上干出这种不忠不孝、伤天害理的事情啊！罢了，罢了。你这是逼朕，那朕这皇帝就不当了。皇上，难道你为了一个女人
，连大唐的江山都不要了吗？朕还像个皇帝吧？啊啊！皇上，媚娘，皇上，媚娘不能害你呀！媚娘不可。长孙大人，所有的罪过都是我武媚娘犯的，你不必为难皇上，放开他吧。我会以死谢罪的，媚娘下辈子再来伺候皇上吧。媚娘，皇上，不要啊！媚娘，媚娘，你们，你们今天有本事把朕也杀了吧！皇上不可呀！皇上，阻拦朕和皇后回宫者，斩媚娘，媚娘，怎么了？你没事吧？谢皇上关心，媚娘，媚娘没事。朕看看。媚娘，看皇上这个样子，好像整颗心都在你的身上了。刚才真是把朕给吓坏了。媚娘，以后真不许你这样了啊！要是刚才朕没拉住你的话，啊，有皇上和皇后娘娘在，媚娘不会有事的。嗯，以后，朕可以天天都看到你了。皇上，那该怎么感谢臣妾呢？嗯，大恩不言谢，皇后的恩德，朕都记在心里了。只怕臣妾，替皇上把事情给办了，皇上的心。还不在臣妾这儿，皇后娘娘言重了，皇上的心自然是在娘娘这儿的。今晚皇上就会留下来，好好的谢皇后娘娘。呃，是。朕今晚不走了，以后也不走了。看来，还是媚娘的话管用啊。连皇上都像得了圣旨似的。皇后，今晚就在你宫里设席，朕跟二位好好欢庆一番。啊！皇后娘娘沐浴喽。媚娘。媚娘，什么都别说，晚上好好陪皇后娘娘。那你呢？我是皇后娘娘的侍女，我会伺候皇上和皇后娘娘的。这太委屈你了，小翠，娘娘。武媚娘呢？她不来伺候我吗？奴婢这就去嫁。把话给我。是娘娘
，为了皇上，为了咱们的皇儿，媚娘愿意受这样的委屈，媚娘不会放在心上的。媚娘，你真是个知情知意的好女人。传武媚娘侍御、啊、来了。伺候娘娘了。你刚才说，你叫什么？奴婢。在皇后娘娘面前，武媚娘就是奴婢。媚娘，你真是一个乖巧的人呐、啊，难怪皇上会喜欢你。能伺候娘娘，是奴婢的福气。话我倒是中意听的，好啊，那你现在就来伺候你的主子吧。<笑>是。您是？这是淑妃娘娘要见你们大人，快喊楚大人起来，我要见他。你放心好了，有我们这帮老臣在，他绝对不敢胡来的。淑妃娘娘驾到。淑、啊、妃娘娘，她来干什么？莫非是后宫又闹起来了？看看去。见过淑妃娘娘，啊！半夜三更打扰楚大人，万请见谅。哦，长孙大人也在这儿啊，那正好，我也不用再去找长孙大人了。啊，娘娘，难道宫中出什么大事了吗？出了天大的事情了。二位大人，可都是先帝爷一命的顾命大臣，只有二位。才能出面制止这样荒唐的事情。哎呀，这件事儿把先帝爷的脸都丢尽了，大唐皇帝的脸往哪儿搁呀？先帝爷在昭陵，银陵难安呐。现在这会儿都已经在哭了。原来娘娘是为这事而来。长孙大人正跟老臣在商议呢，淑妃娘娘，请坐下说。好
。哎，朕自己来。皇上，臣妾还有一个请求。皇后，请说。臣妾想跟皇上生个皇儿。皇后这么善良，会有皇儿的。臣妾谢皇上。那皇上今晚。就跟臣妾生一个吧荒唐，荒唐啊！淑妃娘娘，实话跟你说吧。长孙大人在玄武门已经拦过了，可是皇上铁了心，非把这个女人带回宫不可。老臣惭愧啊，皇上不听老臣的，连皇后娘娘都在替那个武才人说话。皇后是为了巴结皇上，她竟然连朝廷的规矩都不遵了。老臣真是后悔啊！当初把这个武才人送到感业寺，老臣就应该痛下杀手，斩草除根。我记得长孙大人当初是派人跟感业寺的住持交代过。是啊，都怪老臣心慈手软，当初只想把这个武才人送到感业寺，让他隐姓埋名。无声无息。没想到这个无才人，竟然勾搭上皇上。莫非这是天意吗？不，他要想改变我们大唐，那是不可能的。只要有我们几个老臣在，他是没有这个能耐的。我就不明白了。这么老实的皇上，怎么竟然连老臣的一句话都听不进去、啊？长孙大人，皇上有了这么个狐狸精在身边，再加上皇后也和他穿一条裤子，皇上啊，恐怕再也不是以前你那个听话的乖外甥了。你放心，老臣绝不允许这几个女人。断送我大唐。既然如此，长孙大人，明日早朝，我和你一同再向皇上觐见。啊，有两位老大臣领头，众大臣必定响应。最好，当庭就斩了武媚娘这个妖精。贿乱后宫，妖媚惑主，是该斩。那我就先谢过二位大人了。处置了武媚娘，皇后也该。淑妃娘娘，皇后的事你就不要多嘴，你应该知道自己的身份。是，是。那明日早朝，就全凭两位大人做主了。老臣相信，明日早朝，满朝的文武大臣都会站出来，主持正义。嗯，武媚娘，你是死定了。
从先皇帝密诏给皇上要杀我的那天起，我就料到会有今天这一劫。看来长孙大人不会这么轻易放过我，但他绝不会想到，我手里早藏着一个杀手锏。我知道事情不会就这样过去，我在等待，等待一场更大的风暴来临。臣等参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！众位爱卿，平身，谢谢皇上。今日早朝，朕有要事与众位爱卿商议。朕昨日接到军州报告，被贬处的原魏王李泰病重了。朕想把他接回长安来。朕的大皇兄程虔，去年在黔州病逝，朕不能再失去皇兄了。这也是先皇和故皇后在九泉之下不愿意看到的事情。皇上，你还是说说自己吧。哦，诸位大臣，昨天皇上把一个尼姑接进了宫。这个尼姑是何许人呢？她就是先帝的楚楚大人。那，那是皇后替自己选的侍女。侍女，皇上，这个尼姑是大有来历的吧？楚大人，就不要绕圈子了。此人是先皇帝的才人，武媚娘。就是那位用铁锤、铁鞭、匕首驯服狮子聪的武才人吗？正是此人，长孙大人。你昨日已经在玄武门外闹过了，今天还要在这庭上来闹吗？皇上，老臣就是想弄个明白，皇上是否与他生有一子，是否确有其事啊？武媚娘是先帝宠幸过的人，皇上又宠幸了她，这叫什么事吗？君君臣臣，父父子子，纲常伦理，都被皇上破坏殆尽，惹天下人笑话呀！皇上，老臣还想弄明白，皇上把武媚娘接到宫里，打算如何安排？是否？也再封他一个才人，胡闹！你们冤枉媚娘，冤枉朕了。皇上，老臣是看着你长大的，老臣受先皇帝的嘱托，来辅佐皇上。别说了，退朝。皇上稍等，臣请皇上把武媚娘轰出宫去。皇上，武媚娘。勾引皇上，扰乱后宫，臣请皇上赐死武媚娘。你们，你们要赶尽杀绝吗？啊！请请皇上赐死武媚娘。娘娘，娘娘，哎呦，娘娘不好了，不好了！哎，谁呀？喊啥呢？娘娘在梳妆呢。呃，皇后娘娘，不好了，出大事了！哎呀，出什么大事了？皇上在庭上跟满朝文武吵起来了，长孙大人把武媚娘生孩子的事都给抖出来了。哎呦，长孙大人怎么能这样呢？他不看僧面，也要看佛面呢。他是皇上的亲舅舅，是啊是啊，可不是嘛！哎，皇上好像顶不住了，皇后娘娘，您看怎么办呢？快把媚娘给我叫出来！是，娘娘，奴婢在。媚娘，不得了了，这文武大臣啊，都闹起来了，凶多吉少，怎么办呢？哎呀，皇后娘娘，皇后娘娘，皇后娘娘，大事不好了。
，楚大人要皇上下旨，把武媚娘逐出宫去。啊！长孙大人要皇上赐死武媚娘。那皇上怎么说？这这奴才不知道啊！奴才见这事情严重，就先跑回来报信儿了。哎呦，哎呀，这可如何是好呢？这朝廷大臣要是闹起来的话，皇上肯定是顶不住的呀。皇上顶不住，那就要祸及到我呀！哎呀，这怎么办呢？哎、娘娘先不要急，都已经到这个份儿上了，能不急吗？再说了，这事儿。都是为了你，为了你，我跟皇上都要倒霉了。娘娘，是奴婢对不起娘娘。你说对不起有什么用啊？长孙大人和楚大人都是不好惹的，朝中大臣拿他们唯命是从。他们既然不会放过你，那他们也就不会放过我呀。哎呀！哎呀，我这个皇后真是傻呀！我怎么会做出这样的事情？我是搬起石头砸自己的脚。娘娘，请娘娘把奴婢交出去吧。把你交出去？我都是奴婢惹的，只要娘娘把奴婢带到庭上，交由他们处置，娘娘就会没事了。媚娘啊，那事到如今，哎，也只能这样了。你可不要怪我。娘娘对奴婢是有恩的，奴婢愿以死相报。那你快去吧。娘娘，奴婢还有一事相求。哎，我知道。哎，你这是放心不下。你生的那个儿子吧，事情过后，我一定会把他接进宫的，放心吧，娘娘。都下去吧，下去下去，快下去。娘娘，奴婢身边。藏了一道先皇的密诏。密诏？什么密诏啊？请娘娘过目。既然是密诏，怎么会在你这儿，而不在皇上那儿呢？那是奴婢，怕有什么不测。皇后娘娘，这可是奴婢的护身符啊。那既然是你的护身符，你为什么不早拿出来呢？奴婢拿出来，长孙大人他们会信吗？他们异口同声。认为奴婢是一个祸害，还不借此机会定奴婢一个制造假诏的罪名，要了奴婢的命吗？媚娘，你果然聪明，而且你还很沉得住气呢、啊。娘娘，奴婢现在跟娘娘是拴在一根绳上的蚂蚱，要想化险为夷，就看娘娘决断了。我明白了，我就说，这密诏是皇上放在我这儿的。娘娘圣明，走吧，随本后起驾。是，上武德殿，皇后娘娘起驾。又一个生死劫，又一次把自己的性命交到别人手中。在走向武德殿的路上，我在问自己：我武媚娘的命运，哪年哪月能掌握在自己手中？
皇上不去视察农桑水利，不去亲近民众，却跑到感业寺做出这一等荒唐的事来，惹天下人笑话。臣提议皇上，向天下臣民下罪己诏，以此为鉴，做一个好皇上。先皇帝有句名言：“以史为镜，可知兴衰；以人为镜，可知得失。”皇上。您就以自己为鉴吧。这个皇帝，朕不当了。你们把朕废了吧。朕说什么你们都不依，那还要朕干什么呢？退朝，坐下。皇上，坐在这把龙椅上，就得替大唐江山社稷负责。不可任性为之，坐下。皇后娘娘驾到。皇后娘娘千岁千岁千岁。千岁千岁千岁臣妾参见皇上。皇后免礼。谢皇上。平身。谢皇后。各位大臣，后宫是不能干预朝政的，但是，你们议论的是后宫的事。我身为皇后，不得不向各位大臣说明：武媚娘是我从感业寺把她接进宫来的，此事与皇上无关。皇后真是一个好皇后啊，跑到庭上来议事来了。皇后不是说了吗？这是后宫的事，这不是后宫的事，这关系到朝廷的声誉。关系到三纲五常，关系到皇上能不能做一个圣明的皇上。各位别争了，我是奉先皇帝的密诏，把武媚娘接进宫的。这哪里来的密诏？在哪儿啊？密诏，密诏，竟然有密诏！这是密诏，是先皇帝留给皇上的。一直藏在后宫。既然各位大臣把事情都闹到庭上了，那我就只能把密诏拿出来，当庭宣读，以正视听。柳大人，臣在。你上来宣诏吧。奉天承运，皇帝诏曰：“朕召武媚娘入宫，乃因其父武士曰救过朕之命。武媚娘入宫时年幼聪慧，朕不忍临幸，留后宫十二年，仍为才人。朕久卧病榻，太子与武士常侍左右，朕感念其忠孝，遂以武士赐太子。待朕归天后。”可召入后宫，侍奉新皇，亲辞。应该是也真的吧先皇密诏在此，你们还有何话说？启禀皇上，不对，这是假诏。皇上圣明。楚大人乃书法大家
，就请楚大人验一下，这密诏是不是先皇的笔记？放肆！这里不是感业寺，没你说话的份儿，排不下去。长孙大人，皇上还没有说话呢，你怎么先着急了？你，楚大人。朕让你来验一验这密诏的真假，你别给众爱卿一个说法。先帝最喜欢王羲之笔体，这密诏，这就是先帝的笔记。是，是先帝的笔记。朕尊先皇遗旨，将武媚娘召进宫来，何错之有？只是事关皇家家事。不至公之于众吧？是啊，皇上，皇家的家事，臣等本不该冒犯。此事到此为止，退朝。皇上万岁！万岁！万万岁！做皇帝以来，第一次这么高兴啊！那是啊，那是啊！皇后娘娘一拿出先帝的密诏，这满朝的文武大臣都傻眼了。没想到皇后有这等勇气，看来以前朕看错她了。哎呀，奴才倒是觉得武媚娘才是勇气可嘉呀！长孙大人要赐死她，她却到庭上来个针锋相对。<笑>媚娘她就是这个脾气。皇上，媚娘，恭喜皇上。<笑>朕也恭喜媚娘啊！你们都退下吧。是。皇上，是不是有什么疑问要问媚娘啊？媚娘。媚娘，朕想问你，父皇的密诏是怎么回事？朕怎么从来都不知道啊？难道皇上真的以为有密诏啊？你是说密诏是？是媚娘伪造的。你。罪该万死，但是媚娘如果不这么做，就是死路一条，而且永远和皇上都不能名正言顺的。起来吧，朕明白，但你也太胆大包天了，这是要杀头的，不，这这是要灭九族的。这件事，天知地知，你知我知。好吧，朕算服了你了。媚娘，朕不明白，你模仿父皇的字迹，怎么能以假乱真呢？连褚遂良他们都没发现。这有什么不明白的？媚娘在先帝身边这么多年，日日伺候先帝，批阅奏折，闲来无事。
，媚娘就模仿先帝的自己，模仿的可以说是惟妙惟肖。没想到今日派上用场了。天意，这就是天意呀、啊。<笑>是天意，让媚娘跟皇上永结同心，再也不分开了。媚娘，有你在朕的身边，朕心里踏实多了。这一次，你挽狂澜于吉岛，让坏事变成好事，朕越来越离不开你了。皇上，媚娘，朕要你。媚娘也想，可是不行。他倒来劲儿了。皇上，今日我们虽然打了一个胜仗，但是媚娘在宫里还没有站稳脚跟。媚娘必须得忍，为了将来，也请皇上忍一忍。好，媚娘忍，朕也忍。媚娘向皇上发誓，媚娘欠皇上的，以后会加倍还上的。那朕就等着这天吧。媚<笑>娘啊，嗯，你的手好巧啊。这样，好舒服啊！只要娘娘喜欢，奴婢愿意天天伺候娘娘洗脚。难得媚娘，你对我一片忠心，那是因为娘娘你对奴婢恩重如山啊！我知道，媚娘你是个知恩图报的人，我没有看错你。不像萧淑妃那个狐狸精一样，天天跟我作对。娘娘还在担心萧淑妃吗？怎么能不担心呢？皇上心软，萧淑妃那个狐狸精，可是什么妖媚的手段都使得出来的。有一件事，奴婢不知当讲不当讲。什么事啊？刚才。奴婢撞见淑妃娘娘身边的小云和一个小丫头在说悄悄话，说淑妃娘娘昨晚上去找了楚大人。你说的是实情？是实情啊！奴婢偷偷让德官去叶庭局查过了。叶庭局说，昨天晚上淑妃娘娘要了车马护队，出宫了。这个女人好歹毒啊！我还在想呢，今天这楚大人在庭上怎么那么起劲？原来都是那个狐狸精在挑拨离间。皇后，谁在挑拨啊？哎呀，哎呀，皇上，皇上，皇上，你来的正好。昨天晚上，萧淑妃那个狐狸精到楚大人的府上去挑拨离间。所以今天大臣们才会在庭上大闹的。什么？有这等事？嗯。朕这就去找他。十四岁那年，我进。十四岁那年，我学方为你；三十岁那年，我失去亲生女儿；三十二岁那年，我成为大唐皇后。囚禁了四儿子。六十六岁那年，我登上玉皇大位。八十二岁那年。
了，长恩公却也没了，金丝没了，恩仇没了，全梦没了，大唐你也也没。